o empresariado fluminense participou do processo colaborativo de criação do Modelar a Metrópole durante uma oficina realizada na Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma das instituições que integram o Conselho Consultivo do Plano. Importantes temas foram lembrados pelos empresários durante uma dinâmica de grupo. Entre eles, mobilidade, habitação, saneamento, meio ambiente, reconfiguração espacial, patrimônio natural e cultural. O Plano Modelar a Metrópole é elaborado pela Câmara Metropolitana de Integração Governamental. De acordo com o diretor executivo do organismo, o principal desafio do Plano Metropolitano é atingir um modelo de metrópole onde as ações de políticas públicas possam levar à universalização dos serviços para a garantia de cidadania aos 12 milhões de habitantes da região metropolitana. Esse é o esforço principal do plano. Ouvir os segmentos é tentar captar deles a visão que eles têm desse futuro. Até julho vamos fazer esses encontros de levantar uma visão de futuro, a construção de uma visão de futuro coletivamente, né, com participação de vários segmentos. E a partir daí nós vamos centrar nos eixos estruturantes do plano durante o segundo semestre, também com algumas oficinas, debates como esse. E no final, no final do ano nós teremos então a consolidação desse trabalho e depois é, a apresentação dele é, a toda a sociedade, o resultado, apresentando a toda a sociedade os resultados obtidos desse esforço de é, captar as sugestões, os desejos e depois consolidar isso numa proposta efetiva, articulada e, 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 com, as, e com os consensos é, que a gente conseguir obter. O coordenador técnico do consórcio que desenvolve o plano, Alexandre Weber, ressalta que a participação da sociedade no engajamento dessa construção coletiva é fundamental para o diagnóstico do planejamento futuro da metrópole. Então é uma participação que a gente está tá buscando o mais ampla e plural possível para a gente enxergar que futuro é que a sociedade pretende para a gente construir um plano que dê resposta a esses, a esses anseios. Weber disse ainda que até julho a agenda de oficinas será segmentada com setores específicos da sociedade. O próximo passo é a construção dos cenários para a elaboração do plano. Nessa fase, as oficinas vão circular pelos municípios da região metropolitana para uma participação mais abrangente da sociedade e aprofundamento das temáticas relevantes. O cronograma é em meados de 2017, o plano está concretizado. Ele já está montado como um plano de ação factível, montado para ser executado em curto, médio e longo prazo, e com instrumentos de implementação que possibilitem a imediata implementação assim que terminar de ser elaborada esse trabalho. A Associação Comercial do Rio de Janeiro faz parte do Conselho Consultivo do Plano Metropolitano. Sua participação na elaboração do projeto reforça o papel essencial da instituição no desenvolvimento, articulação e integração em diferentes esferas de planejamento urbano. É, isso faz parte é, do que a Associação Comercial se propõe. E é uma oportunidade única que, pela primeira vez, a gente realmente está constituindo uma região metropolitana, onde isso vai representar a solução de muitos problemas que estão acumulados há vários anos. Então, nós não estamos emprestando só a nossa sede. Nós estamos emprestando o nosso trabalho, o nosso esforço, porque acreditamos que esse processo tem que ir à frente. Não é? Nós temos que sempre procurar saídas para o desenvolvimento. Eu acho que essa oportunidade é muito boa e a gente não pode deixar passá-la.